不问问我为什么叫你过来？等等就知道了。等什么？要么等公主自己告诉我，要么等该等的人自动上门。公主，人带到。让他进来吧。是。既然都来了，为何不进来说话？公主，沈公所有十分重要的事向你禀报。嗯。公主，我是来密告还原的阴谋，他身在公主府内。却想方设法与当朝官员取得联系，其中不乏手握权柄的重臣。他想通过这些人在外弹劾公主，再加上府内的反对者，理应为何诬陷公主？如果公主想知道，我这里有一份详细的名单献上。你倒见机的快。起来吧。这份名单我查证之后会给你重赏。你来我府上也有一阵子了，想不想出去闯一闯事业？擅长文还是武？我自由练习武艺。很好。那你觉得，我应该把它推荐给谁呢？我建议，将它推荐给龙骧将军沈攸之。多谢公主。倘若得到公主成全，光佐不忘您的恩德。那就这么办吧，我给你写推荐信，下去吧。好。如此趋炎附势之人，你为何给他这么优厚的待遇？公主明明就是在等背叛还远的人来投诚，现在却又瞧不起他。没有骨气的人到哪儿都不受欢迎。我盼着他来，但是我不希望自己府上出现这种趋炎附势、卑劣无耻的人。正是因为他是小人。用起来才格外得心应手。假如他是江淹那样的人，我反而不敢随意使用。容止，在。我发现你越来越聪明了。谢公主谬赞。不过，天下聪明人太多，容止不是最聪明的。就拿公主府来说吧，公主才是最聪明的人。为什么？因为公主懂得用我呀。不过，今日不必特意叫我来。还原反叛之事，不可能会成功，我又怎么会参与其中？那，就由你来写这封推荐信吧。我受伤了，所以以后。还要麻烦你代理公务。公主还有什么吩咐？还远这件事情，可见府内鱼龙混杂，危机重重。索性快刀斩乱麻，彻底根除隐患。公主打算怎么做？第一件，自然是还远事情的善后。第二件，我要考察府内所有门客，有才能的放出去做官，不学无术的赠金赐环。这是公主托我送来的，与其这样屈辱的活着，不如就这样死了。你该不会以为酒里有毒吧？按照他的狠毒性格，自然是要杀了。酒里没毒，你就这么渴望死亡吗？看看这些手持利刃的侍卫，我现在形如囚犯。不，我应该连囚犯都不如。囚犯至少还有放风的机会，他连这个权利都给我剥夺了。有件事情你误会了，这些侍卫是我派来的。你说什么？你虽然已经失败，但犹不死心
，想要借着送别江烟来勾起他的愧疚，便于日后行事。我不会让你有这个机会，干脆就不让你见他最后一面。<笑>粗鲁不是你的性子，还原，要保持自己的风度。公主知道我和江烟密谋的事，是不是你告的密啊？你太小瞧公主了。那席上的处置，是公主自己想出来的。那日你与江烟密谈，公主去而复返，连我都不曾防范。随后，他就决定把江烟送出府。容止！你留在公主身边，甘心吗？平日里你管理府上内院事务，从来都不嫌烦。可是我却觉得，你所展示的才华尚不及所拥有的议程。你是个不世出的人物，你到了外面完全可以呼风唤雨，影响天下的，什么见鬼的门客！你甘心留在公主府做一个骄奢女子的玩赏之物吗？你不甘心，否则你怎么不敢回答我的问题？你根本没办法真心实意的告诉我，你心甘情愿。还原，你不要忘了，当初能够安然的活着，是因为谁？倘若公主当初不救你，你早就死在乱刀之下。你现在却处处想着背叛。你的先祖就是这么教导你的吗？不可否认，他救了我，庇护了我。但是他的营救完全是出于私心。他把我当成静鸾收藏起来，像会打猎的猎鹰，会唱歌的画眉，甚至不把我当人看，让我老死在公主府里面。容止！我不愿意。环氏曾经辉煌一时，取代了司马家的天下。然而，最辉煌的荣光也随着环楚王朝的灭亡而去了。环代司马，刘佑灭环，谁家的天下不是血淋淋的从别人手里夺过来的？还原，从你的祖先逼迫晋安帝退位的那一刻起，你就没有资格指责刘氏。乱世里成王败寇，我无话可说。可就算这样，让我心甘情愿做一个骄奢女子的玩赏之物，不可能。你没得选。你痛恨公主把你囚禁于府，你也必须感谢她。身为乱臣之子，你也必须得到她的庇护。你方才说我不甘心，你又不是我，你怎么知道我的想法？就算这次我失败了。只要我还活着，就不会放弃。纵然我哪天死了，也强够于在此忍受煎熬。天地为炉，世间万物，冥冥众生，谁不是苦苦煎熬？公主，刘桑的父母都已经被盗贼所害，现在就算让他出府，恐怕他也无处可去啊。那就留下他。是，花郎君一直伤病缠身，卧床不起，他的命始终是以公主府上好的药材和衣冠吊着，所以他也走不了。至于花郎君，他现在的情况，还远身份特殊，出了府也保不住性命，留下吧。公主雅亮，其他人都已经按照公主的吩咐送走，只是有些人还。公主，公主，公主。柳色不走，绝对不走，公主啊！柳色对你一片忠心，和张那些逆贼不是一路啊，公主啊！我不想走，你为什么要赶我走？柳色对你忠心耿耿啊，公主啊！你不要赶我走，公主啊！公主，你要赶我走，我就死给你看！哎呀，好了，我找死好了！哎呦，哎呦，我的屁股！公主，木郎君坚决不肯走。他投河了！哎呦，不能活了，让我死吧，公主！我要撞死啊！吵死了！都留下来。是
，谢谢公主。容<笑>芷呢？公主要赶走荣郎君。所有门客都得走，她凭什么例外？可她是公主最喜欢、最信任的人。正因如此，她更不能留下了。人的喜好都是有变化的。以前我很喜欢她，可是现在我很讨厌她，所以她非走不可。有美人兮，见之不忘；一日不见兮，思之如狂。凤飞翱翔兮，四海求凰；无奈佳人兮，不在东墙。将琴带雨兮，聊写衷肠。何日见许兮，为我彷徨；愿言佩德兮，携手相将；不得于非兮，使我沦亡。嗯、容芷，你也可以离开公主府了。公主这么着急赶人，到底隐瞒了什么？本公主坦荡荡，还需要向区区一个门客解释吗？公主当然不用向我解释，只是怕有心人得知，会大做文章。我有什么文章好做？比如，他们会怀疑，此公主非彼公主。放肆！公主何必紧张？容芷说笑的。你若不是山阴公主。又会是谁？不过，所有人都可以走，我不行。为什么？因为我是公主最信任、最熟悉的人。你舍得我离开吗？哼，当然舍不得。既然如此，就留下吧。公主，墨香一直在等候，等得累了，才在这儿休息一下。这是我的床，谁让你睡了？公主，墨香很害怕。原本墨香便是公主府的人，公主若是不要了，墨香不知道该如何自处。公主会不会厌倦了？不要墨香了，就跟其他人一样。我不是说过吗？有我一日。就公主府一日，便不会少你的衣食。你如果想在这住一辈子的话，也行。可是公主不再召见墨香了，是不是墨香做错了什么？你没有做错什么，只是我可能是太忙了。等我有时间再召你过来，好不好啊？真的吗？快走吧，以后我不叫你不准过来。多谢公主大恩。参见公主，谁让你们放他进来的？如果是刺客呢，也随便放人进来。想看明天早上，我脑袋挂在那是吧？荣郎君放他进来的。你们的眼里只有荣郎君，根本没有我这个公主。我不都说过吗？取消荣芷在府内的一切特权，谁让你们自作主张的？公主恕罪，我等。看来。容芷在你们心中极为慎重啊，传令下去，即日起，谁再把我的话当耳旁风，我就砍掉他脑袋。请幽兰过来，床单被子都换了。是。见过郎君。我说过很多次了，无论是私底下还是在外面，都不要行此大礼。是。过来坐吧。将军，刚才我试探了一下公主，结果如何？她明明生气却没有力气，更不像从前动辄杀人，简直就跟变了个人似的。连你也发现了
，看来是有翻天覆地的变化。连我都能看出来的事情，郎君当然动若观火。就算是失忆，一个人的喜好性情也不会有这么大的改变。我怀疑，没有确切的证据，不要打草惊蛇。是。如果他是假的，我自有办法拆穿。见一道奇怪的人影朝东边去了，你们快去看看吧，可别让人擅闯了。是。明明公主不在里面，荣郎君进去干什么呢？可否请阁下退守于林外？我有重要的事情和公主相谈。不要走太远。是。请吧。你叫什么名字？楚玉。自从公主获救以来，就有许多奇怪的地方。哪里奇怪？一，从前公主不爱树。如今却翻越起门客们的档案。二，从前公主对我十分信任，如今却疏远怀疑，隔离防范。三，也是最重要的一点，公主性情暴烈，爱憎分明。就算不记得从前的事，但江山易改，本性难移。苏醒后第一件事，无论对错，都会杀了孩童那一家，更别说意图反叛的还原等人。可他们却都活着。他们活着，就是问题的最大怪异之处。那是你胡乱猜的。本公主只是不记得。不，翻阅档案，是你在熟悉人事。疏远我这个袁公主宠信的人，是怕被我看出破绽。借还原反派一事，驱逐所有门客，是为了杜绝以后所有的隐患。若非驸马不能换，恐怕。你连驸马也给换了，乱讲。竟然如此腼腆，不要紧，我马上就会证明，你根本不是刘楚玉。岳千飞，还不快来护驾！